no había nada. Dios te ama. Has pasado por muchas. Pero siempre hay un porqué. Poco a poco vas a ir entendiendo las cosas. No te preocupes por entender lo que no has podido comprender. Unas cosas las vas a entender después. ¿Por qué tuviste que pasar por ahí? Dios tiene la forma de cómo procesarnos a nosotros. Pero como decía la hermana, que Dios nos levanta de allá cuando ya no podemos. Han habido veces que has pensado que ya no puedes más. Dios siempre ha estado ahí para sacarte adelante. Mira el privilegio que te da. Aún con la adversidad, aún con tu corazón partido, aún con la nostalgia que puedes tener, pero estás en un lugar donde muchos solo sueñan llegar. Y Dios lo pone lo todo junto. La Biblia dice, me busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por mi duda. Aquí, para que tu corazón esté estabilizado, y no llores, y no sufras, y no estés angustiado, enfocado en el Señor. El Señor te va a consolar, y va a sufrir tus necesidades, y tus emociones la restauración. Mantente en ese enfoque, y todo se te va a dar en todo va a estar bien. A partir de este día, tú vas a sentir una paz en tu corazón. Cosa que solo Dios puede permitir. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Padre, gracias. Perdona. Sé que soy una pecadora. Y muchas veces te he fallado. Pero estoy aquí. Te conociendo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y salva mi alma Señor Jesucristo en este día te confieso como mi único y soberano salvador te doy gracias por las oportunidades que me has presentado pero en esta hora me pongo en tus manos y pido tu ayuda y tu protección me entrego a ti y pongo a mi familia a tus pies. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Dame unos tres pasos hacia el frente, por favor. Pido que pasen de, de las hermanas. Vengan todas las hermanas. Vengan, vamos a orar por, por ella. Vamos a bendecirla. Trata lo más que puedas para que tu corazón no rechace tu oración. Levanta tus manos, mujer. Dios va a suplir tu necesidad en esta hora. Él conoce tu angustia y tu dolor. Padre que estás en los cielos. Señor amado, estamos aquí. Reconociendo que tú eres rey. Y fuera de ti no hay nada, mi Señor. Mira esta mujer, bendito Dios. Pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo pueda derramarse sobre ella. Supliendo toda necesidad. Toda angustia, todo dolor, toda tristeza. Desaparecerá en esta hora. Por el poder de la palabra. A partir de este momento... Esta mujer queda libre, queda libre, libre ahora. Espíritu Santo, tócala. Espíritu Santo, tócala ahora. Espíritu Santo, tócala. Espíritu Santo, tócala. Llénala, llénala ahora. Ahora en el nombre de Jesús se rompe las cadenas. Todo dolor desaparece, toda angustia, toda tristeza, toda nostalgia, todo miedo, toda negatividad, toda contrariedad, todo mal pensamiento. Ahora desaparece. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús recibe. Recibe el poder de Dios. Eres libre porque la sangre de Cristo te hace libre. La sangre de Cristo te hace libre. La sangre de Cristo te hace libre. En el nombre poderoso de Jesús. Ahora se rompe las cadenas. Ahora en el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios. Se va todo un tormento. Se va toda angustia, toda tristeza, todo miedo. Todo lo que estorbaba desapareció. Todo rencor, todo odio. Todo lo que destruía su corazón. Ahora se va. Se va. Libre en el nombre de Jesús. Libre ahora. Recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. Ahora en el nombre de Jesús. Todo órgano dañado se, re se restaure en esta hora. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, todo órgano dañado ahora se restaura. Una operación quirúrgica celestial. Todo órgano dañado se restaura en esta hora por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús no hay enfermedad. Ahora esta mujer es libre. Eres libre porque la sangre de Cristo te hace libre. La sangre de Cristo te hace libre. La sangre de Cristo te hace libre. No hay miedo, no hay tristeza, no hay angustia, no hay dolor, no hay tormento, no hay desánimo, no hay depresión. Ahora hay paz en su corazón. 
Dale paz, Espíritu Santo. Dale paz, Espíritu Santo. Dale paz, Espíritu Santo. Consuela su corazón, mi Señor. Llénala de tu presencia, mi Dios amado. En tus manos está, mi Señor. Y te pedimos que abras esa puerta para que pueda entrar. Y al estar dentro, te pedimos que la cierres para que nunca salga de ahí y pueda servirte hasta el último día, Señor, para que sirva de bendición para muchas personas. Bendice esta mujer, bendice su familia, su entrada, su salida. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos a, vamos a despedirnos. Ya. Venimos de rodillas, nos despedimos y en la iglesia le damos la bienvenida a la hermana Kelly. Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, precioso Rey. Tú eres bueno, mi Dios amado. Y tu misericordia nos alcanzó. Le damos gracias, Señor, por este momento, por esta reunión que nos has permitido. Bendice esta familia, Señor. Bendice este hombre.